بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shakulir antar thek ektu salam er uttu ta antar antar sthal thek ektiben Bola asharak chin shalak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعود بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي Wali walidaya ilaikal masir Ila lafli ayat Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Aku lil gulame Sha'atayne Walil jariya bisha'atin Rahu tirmiji Persyansha Allahu pakir jannah जे अल्लाह पाक आमादिको के पुर्ति माशेर नहीं आज क्यों छोटो बेलाइल आहला हदीस आंदोलन और बांग्लादेश आहला दे जुबूशंगेर उद्दोगे केंद्रियों मस्जिद केंद्रों मस्जिदे बोशिए पवित्र क्रांतों से यह दिशेर आलोक के आलोचना कारार और शनर जन्नत तौफिक के नेत कोलेन شئی جنو شئی محن اللہ درگاہ جانائی لاکھو کٹی شکریہ امر شکل بلے الحمدللہ تو دیو پر آخری جامان رسرشت پائی گمبر ما امنا نائن مونی محمد عربی حضر ارپتی لکھو کری درود شنطیر دھارا پرشی تو حق امر شکل بلی صلی اللہ علیہ وسلم جائے ہو اکھانے وانیک گنو مانو بیکتی روئے چھن احلد ساندون بانا دیر और शंकरने जिला पुष्कर शंपादक भाई आप बकर भाई आपने दर माजे पवित्र कुरान तलाव तक कर लें एवं आलाद सांदोलन बांग्लादेश और शंकरने जिला पुष्कर शंपादक भाई सहीम दिन कामा इखाने उपस्थित एवं भाई मुशीर रहमान बेलाल तीनी उपस्थित एवं शेष शंके शरीफुल इस्लाम भाई तीनी उपस्थित एवं आलाद स भाई आश्वासन आलम शब्द तीनी उपस्थित शेष अंगे आलाद सांदोलन बांग्लादेश बोर्ड शंकर ने जिला शम्मानित सेक्रेटरी जनाब अमर सुरदियो बोरो भाई नूरिस्लाम भाई तीनी उपस्थित शेष अंगे अमादेर भाई रोफिकुल इस्लाम तीनी उपस्थित शेष अंगे पुरुष शाह आरक्षण को तो ना बोल ले ही नहीं ब आमादेर माजे आलाद सांदोलन बोरो शंकर ने निकजलार शम्मनी तो शबाबोती भाई अब्दुरहीम शाहब तिनी बो रशेई थे के मीटिंग शेषे आमिरिया जमात आमादेर शम्मने शात तरीके तिनार सिलेशो तीन सिलेशो हो मने तीन जन शो हो तिनी शात तरीके हज़रत उद्देश्य बांग्लादेश पुरी तक कोड़ बैन ये बांग मक्का मक्का शंपतन सही वाले शंपतन करा जन्नत तौफिक दान करें अमर शकुल अल्लाह मामीन शेष अंगे आमदर माजे उपस्थित रहे चंच बांग्लादेश हालत जुबूशंग केर जिला नेत्रियों बिंदु एवं शम्मनितो शमर्तक बिंदु बॉयजिस्टो जुबूक भैरा शकुल रे निकोटे अमर आंतरिक सलाम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह � शकुले आलोचना करें ना जेटा की बड़ी गुरुत्वपूर्ण विषय आम्रा पिता मातारे खेतमोत जहान नाम जन्नत 
তারপরে হচ্ছে কুরবানির সময় আসলে হজ সওম এগুলো নিয়ে আলোচনা করেই থাকি আপনাদের মাঝে আজকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আকিকার বিষয় পঙ্কনু পঙ্কনু ভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো রয়েছে আপনাদের মাঝে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি তৌফিক দান করেন ইনশাআল্লাহ ওয়া মা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহি ওয়া ইলাইহি ওয়ানিব উল্লেখিত বিষয়ের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আন আয়শা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কালাত কালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নাল ইহুদা তাআক্কা আনিল গোলামে ওয়ালা তাআক্কাল জারিয়া ফাআক্কু আনিল গোলামে সাআতাইনে ওয়া আনিল জারিয়া সাআতুন রাহুল বাইহাকি হযরত আয়শা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বল আনহা থেকে বলি পুত্র বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্নাল ইহুদা তাআক্কা আনিল গোলামে নিশ্চয় ইহুদি জাতিরা ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আকিকা করত মনে রাখবেন রাসূলের হাদিস বাই হাকি থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে আল্লাহর নবী বলেন ইন্নাল ইহুদা তাআক্কা আনিল গোলামে নিশ্চয় ইহুদি জাতিরা নিশ্চয় ইহুদি জাতিরা তারা ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আকিকা করত ওয়ালা তাআক ওয়ালা তাআকুল জারিয়া আর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা আকিকা করত না আকিকা দিত না পরিশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফাআকু আনিল গোলামে সাআতাইনে তোমাদের ভিতর যদি কোন যুবক ছেলে তোমাদের ভিতর যদি কোন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে তোমরা সাআতাইনে দুটি বকরি জবেহ করবে ও আনিল জারিয়া সাআতুন আর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে একটি বকরি জবেহ করবে রাহুল বাইহাকি এটা বাইহাকি শরীফের হাদিস শুধু তাই নয় উল্লেখিত বিষয়ের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক বৈঠকে বলেন আন আবি বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল কুন্না ফিল জাহিলিয়াতে হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে পরিচিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু তিনি বলেন যে ফিল কুন্না ফিল জাহিলিয়াতে আমরা জাহিলি যুগে অবস্থান করতাম ইজা আউলাদুন লি ইহদিনা গোলামুন গোলামান ছেলে সন্তানের জন্য আমরা একটি আকিকা করতাম জিবিহাবি সাতিন সেটা হচ্ছে একটি ছাগল ভেড়া বকরি যাই হোক একটি ছাগল আমরা জবে করতাম কিন্তু তারা মহিলাদের জন্য কন্যা সন্তান হলে তারা কিছুই জব করত না কেননা তাদের নিকটে ছিল কন্যা সন্তান অতিব নিকৃষ্ট জাতি নিকৃষ্ট জাতি বলতে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদের মুখ মলিন হয়ে যেত তাদের নেতৃত্ব ছুটে যেত তারা তারা তাদের সমাজে নেতৃত্ব দিতে পারত না তারা একবারে বিচলিত হয়ে যেত এই জন্য নারীর জন্য নারীর কলঙ্ক মোছার জন্য তারা সমাজে প্রচার করত না তারা সমাজে মানুষের নিকটে ছয় লাভ করত না এটা হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল আপনাদের নিকটে সাধারণ ডেসক্রিপশন দিতে চাই শুনুন মহান রব আলামিন বলেন ওয়াইজাল মাউদা তুসিলাত বি আইয়ে জামবিন কুতিলাত যখন পুতে রাখা কন্যাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে বি আইয়ে জামবিন কুতিলাত তোমাদেরকে কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছে বন্ধুগণ শুনুন জাহেলিয়াত সমাজ এত বড় দুর্নীতিবাজ সমাজ এত বড় হাইনাদের সমাজ এত বড় জঘন্য সমাজ এত বড় অশ্লীল সমাজ একেবারে এত বড় অভদ্র সমাজ তাদের সমাজে যদি কোনো কন্যা সন্তান যুবক তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করত তারা তার পাশে ছুরি নিয়ে বসে থাকতো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ছুরি দিয়ে তারা জবাই করত আস্তাগফিরুল্লাহ নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক আল্লাহ তুমি হেফাজত করো এবং তারপরে আরেকটি মহানবুল আলামিন বলেন যে তারা ওই কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা পাশে একটি কবর খনন করে রাখত এবং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা পুতে রাখত জীবন্ত সন্তান জীবন্ত কন্যা সন্তানদেরকে তারা পুতে রাখত এত বড় নিষ্ঠুর এত বড় অত্যাচার এত বড় জালেম এত বড় নিপীড়ন তারা চালিয়েছে কন্যা সন্তানদের প্রতি বুঝতে পারছি আমার কথা 
তারা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা তাদের অন্তর একবারে ধোলাই মলিন হয়ে যেত বন্ধুগণ বলছিলাম আমার সাবজেক্ট হচ্ছে আকিকা ওই বিষয়টুকু নয় এটা হচ্ছে অনেক বিস্তারিত ঘটনা রয়েছে ওই বিষয়টুকু যাব না আমার বিষয় হচ্ছে আকিকা আকিকার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব সময় পাঁচটা পনেরো পর্যন্ত তা যাই হোক আকিকার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম আকিকার গুরুত্ব সম্পর্কে আন উম্মে আবি কারাজিন কলা নাজার তো আব্দুর রহমান ইবনে আবি বাকর স্ত্রী <laughs> মানত <laughs> তিনি মানত করলেন যে আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি আকিকা দিব তখন তিনি বলছেন আমরা কি করতাম আকিকা করতাম জাজুর দিয়ে উট দিয়ে আমরা উট দিয়ে আকিকা করতে চাই তখন কলাত আইসা আইসা সুদ্দি করা বলেন যে লা উট দিয়ে কখনো ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে দুটা বকরি আর ও আনিল জারিয়াতুন শাহতান আর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে একটি বকরি এটাই হচ্ছে সন্নাত এর বাইরে সন্নাত নয় শুনুন এখন আমরা বলতে চাই যে যে সমস্ত ভাইয়েরা সন্তান জন্ম হলে গরু দিয়ে আকিকা করতে চান গরু দিয়ে আকিকা হবে কি না আর সন্নাত কোনটা একটু লক্ষ্য করুন আমি আপনাদের নিকটে উদারত আহ্বান রাখবো যে সন্নাত কোনটা আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি আকিকা দিব আর সেটা কুরবানি করব হচ্ছে উট দ্বারা তখন আম্মাজান হজরত আইসা সুদ্দি করা বলেন যে উট দিয়ে কুরবানি করা উট দিয়ে আকিকা করা এটা সন্নাত নয় কুরবানি করতে পারেন কুরবানির সময় কুরবানি করতে পারেন কোন সমস্যা নেই কিন্তু আকিকা দ্বারা মানে উট দ্বারা আকিকা করা সন্নাত নয় আর সন্নাত আফজাল আনিল গোলাম এসা তাই যে ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে দুটা বকরি দিতে হবে আর ও আনিল জার ইয়াতুন শাহিন আর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে একটি বকরি দিতে হবে এটা রাসুল সাল্লাম বলছেন এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মোস্তাদ্রাকে হাকিম থেকে শুনুন এখন আমরা কয়েকদিনে আকিকা করব আমরা তো সকলেই আকিকা করি ঠিক কি না এখন কয়েকদিনে করব আমরা সাত দিনে করব চোদ্দ দিনে করব একুশ দিনে করব না জীবনে একদিন করব না কুরবানি দিনে করব না বিয়ের দিনে করব না মরার দিনে করব সপ্তম দিনে আকিকা করতে হবে এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস সাত দিনে আকিকা করতে হবে এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ হাদিস সাত দিনের যতগুলো হাদিস রয়েছে সব গুলোই হাদিস হচ্ছে বিশুদ্ধ হাদিস আছে চোদ্দ দিনের হাদিস রয়েছে একুশ দিনের হাদিস রয়েছে ওই হাদিস গুলো জয়ীফ ওই হাদিস গুলো অতিব দুর্বল সেই জন্য সাত দিনের হাদিসটাই গ্রহণ করা অতিব জরুরি এই ক্ষেত্রে আইসা সিদ্দিকে বলা হচ্ছে কয়েকদিনে করব। তিনি বলছেন সাত দিনে আকিক্ষা করতে হবে ফাইললাম এখন যদি সাত দিনে সম্ভব না হয় ফাফি আর বা আশারাতিন 
তাও হলে 14 দিনে করতে হবে ফা ইল্লাম ইয়াকুন আর যদি 14 দিনে সম্ভব না হয় তা ফাফি ইহদা ওয়া ইশরিনা তাহলে 21 দিনে করতে হবে এটাও মুস্তাদরাকে হাকিমের হাদিস কিন্তু এই হাদিসটা যাইফ হাদিস বোঝাতে পারছ আমার কথা 7 দিনের হাদিসটাই অতিব গুরুত্বপূর্ণ হাদিস পরবর্তী আসতেছে একটু শুনুন আম সামরত ইবনে জুন্দুব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নকাল قال رسول الله صلى الله عليه وسلم হযরত সামুরাত ইবনে জুন্দুব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল গোলাম মাররাতাহুন্না বি আকিকাতিহি এবং যদি সন্তান ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাহলে তোমরা আকিকা মুরতাহুন্না আল্লাহর নবী কি করেছেন নির্দেশ দিয়েছেন বি আকিকাতিহি যে আকিকা করার জন্য ইয়াজবাহু আনহু ওই ব্যক্তির পক্ষ থেকে বাপের বাপকে আকিকা করতে হবে বাপের পক্ষ থেকে আকিকা করতে হবে এই ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন সামরত ইবনে জুন্দুব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ করতেন ছেলের বাপকে যে তোমরা আকিকা দিবে যে ইয়াউমু সাবে সপ্তম দিনে রাহু তিরমিজি হাদিসটি তিরমিজি ওয়া হাযা হাদিসুন হাসানুন সহিহুন আর এই হাদিসটি হাসান এবং সহিহ বন্ধুগণ বলছিলাম সাত দিনের আকিকা দেওয়া এটাই গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আমার স্ত্রীর পেটে সন্তান জন্ম সন্তান এসেছে আজ থেকে 9 মাস বা 10 মাস পূর্বে অন্তত পক্ষে সর্বনিম্ন হলো 8 মাস বা 7 মাস পূর্বে আমি জেনেছি আমার সন্তানের আমার স্ত্রীর পূর্বে সন্তান এসেছে এই জন্য আমাকে ইতিপূর্বে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে কবে হবে সেই জন্য 7 দিনে আকিকা দেব 7 দিনে আকিকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে আর 7 দিন পার হয়ে যায় 14 দিনের বেলায় কেমন করে প্রস্তুতি গ্রহণ করি আমরা এটা সম্ভব হয় না আমরা পরিকল্পনা মাফিক চলাচল করার চেষ্টা করব 7 দিনেই দিতে হবে 7 দিন আকিকা দেওয়ার এটাই গুরুত্বপূর্ণ এটাই বিশুদ্ধ হাদিস 7 দিনের ওই হাদিস রয়েছে বন্ধুগণ বলছিলাম আর আকিকা করবে কে আকিকা করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাপের পক্ষ থেকে আদায় করতে বলেছেন কিন্তু বাপ যদি অতিব দুর্বল হয় বাপ যদি স্বাবলম্বী না হয় তাহলে বাপে তাহলে ছেলের চাচা দাদা মামা খালু ফুফু যেই হোক না কেন তার পরিবারের পক্ষ থেকে বা তার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে আকিকা করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার সমর্থ রয়েছে আমার বগুড়া শহরে দুটো বাড়ি রয়েছে পাঁচটা বাড়ি রয়েছে এবং আমি 50000 টাকা মাসের বেতনে চাকরি করি তারপরও আমার সন্তানের আকিকার জন্য আমার শ্বশুরালয়ের কাছে মানে হাত পাততে হয় যে আপনার নাতি হয়েছে আকিকা দেওয়ার জন্য আসুন আমি একটা দেই আপনাকে আপনাকেও একটা দিতে হবে এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত ভুল এই সিদ্ধান্ত ভুল কিন্তু আপনার শ্বশুর যদি একেবারে খুশি মনে মানে আপনার শ্যালক যদি খুশি মনে সন্তানের মানে মামা হয়েছি বা আমার নানা হয়েছি এই খুশিতে যদি আকিকা দেয় তাতে কোনো সমস্যা নেই আর যদি জোরালো ভাবে প্রস্তাব দেয় আপনাকেও দিতে হবে এটা ভুল সিদ্ধান্ত শুনুন হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুর পক্ষ থেকে আল্লাহর নবী আকিকা দিয়েছেন কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই সময় সমর্থ ছিলেন না বেদাই হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুর পক্ষে আকিকা দেওয়া হয়েছে আন আয়শা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনা কালাত আন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়শা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনা বলেন তিনি বলেন আন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমারাহু আল্লাহর নবী নির্দেশ দিয়েছেন আনিল গোলামে শয়তানে ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে দুটি ও আনিল জারিয়াতে শয়তান আর কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে একটি এটাও তিরমিজি শরীফের হাদিস আন উম্মে কারাদ কাউদিন কালাত কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিল গোলামে শয়তানে এটা হাদিস বর্ণনা হচ্ছে যে আকিকার সংখ্যা আমরা আকিকা কয়টা দেব এই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে শুনুন যে উম্মে কারস থেকে বনু তুতিন বলেন যে قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شيطان وعن الجاريات شيطان যে ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে দুটি আর মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে একটি এটাও তিরমিজি শরীফের হাদিস এখন আসি পশু বয়স গোস্ত এবং কল্লান যে কোন ধরনের পশু জবাই করব আমরা এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ছাগল বকরিও জবাই করতে পারেন খাসু জব করতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই সাদ বলতে বকরি বোঝানো হয় গনম বলতে ছাগল বোঝানো হয় আরবি ভাষায় গনম বলতে ছাগল বোঝানো হয় 
আর আরবি ভাষায় সাদ বলতে বকরি বোজানো হয় আপনার যদি দুটাই বকরি হয় তাতেও সমস্যা নাই দুটাই যদি ছাগল হয় তাতেও সমস্যা নেই কিন্তু আমাদের সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা ছাগল দিতে হবে একটা বকরি দিতে হবে এই ধরনের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যে সাদ বলতে বকরি বোজানো হয়েছে প্রয়োজনে দুটাই বকরি দিতে পারেন প্রয়োজনে দুটাই ছাগল দিতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই আর বয়স বয়স বলতে গোস্ত খাওয়ার উপযোগী এক বছর হোক দুই বছর হোক দেড় বছর হোক বা গোস্ত খাওয়ার উপযোগী হয়েছে এমন পশুকে মানে আকিকা দেওয়া যায় আর কুরবানির ক্ষেত্রে যে এক বছর পূর্ণ হতে হবে কুরবানির ক্ষেত্রে এক বছর পূর্ণ হতে হতে হবে আর যদি বাজার থেকে ক্রয় করেন তাহলে দুই দাঁতওয়ালা হতে হবে বোঝাতে পারছি আমার কথা এখন যেটা বলছিলাম আগে অন্যের পক্ষ থেকে আদায় করা যাবে কিনা আন আলিব নে আবি তলিব রাজিয়াল্লাহ তালা আন হো কল আকলা আকরাসুল আল্লাহ ইসাল্লাহ আলী সাল্লাম আনিল হাসানে বিশাতিন হজরত আলিব নে আবি তলিব রাজিয়াল্লাহ তালা আন থেকে বনে তো তিনি বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বলেছেন যে হজরত আলিব নে আবি তলিব রাজিয়াল্লাহ তালা আন বলেন যে আকরাসুলুল্লাহ ইসাল্লাহ আলী সাল্লাম আল্লাহর নবী আকিকা করেছেন আনিল হাসানে বিশাতিন হাসান রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর পক্ষ থেকে একটি বকরি হাসান রাজিয়াল্লাহ তালা আনুর পক্ষ থেকে কয়েকটি বকরি একটি বকরি এখন দেখা যায় টেলিভিশনে বিভিন্ন জায়গায় ইউটিউবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেয়েদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন আসে যে ছেলেদেরকে দুটো দেওয়া হয়েছে আকিকার জন্য দুটো পশু জবাই করতে বলা হয়েছে আর মেয়েদের জন্য একটি কেন এটা বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে কেন যে না যে এখানে ছেলেদের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুটো দিতে বলেছেন যে ছেলেদের অব অবকাঠামো শক্তিশালী এবং ছেলেদের জন্য রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম দুটো দিতে বলেছেন এটা সুন্নাত এটা মেনে নেওয়াই আমাদের জন্য কর্তব্য আর নারীদের জন্য কন্যা সন্তানের জন্য একটি দিতে বলা হয়েছে এটা মেনে নেওয়াই আমাদের জন্য কল্যাণকর অনুরূপভাবে একজন মহিলা প্রশ্ন করছেন যে আমার চেহারা আমার সৌন্দর্য আমি মাথায় যদি ঢেকে না রাখি তাতে সমস্যা কি এই ক্ষেত্রে বলা যায় আল্লাহ বলছেন যে যে নারীদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা জাহিলিয়াতের সমাজের ন্যায় বেহেপনাভাবে তোমরা ঘুরে বেড়ায়ো না আল্লাহ বলছেন তোমরা পর্দা করো রাসুল বলেছেন পর্দা করো আর আল্লাহ এবং রাসুলের আদর্শের মধ্যেই রয়েছে সন্ন্যাত আর আল্লাহ এবং রাসুলের সন্ন্যাতের মধ্যেই রয়েছে একেবারে মানে অকল্যাণ এই জন্য বন্ধুগান রাসুলের সন্ন্যাত আল্লাহর আদেশ মেনে নেওয়াই হচ্ছে কর্তব্য আর এই ক্ষেত্রে বলতে পারে যদি সমর্থন না থাকে তাহলে একটু চলবে হাদিসটি লক্ষ্য করুন পক্ষ থেকে বিশাতিন একটি বকরি এটা তো হাসান রাজিয়াল্লাহ তালা আলু ছেলে মানুষ না মেয়ে মানুষ ছেলে মানুষ সমর্থ ছিল না আলু রাজিয়াল্লাহ তালা আলুর পক্ষ থেকে আল্লাহ নবী একটি দিয়ে দিয়েছেন তার মানে সমর্থ না থাকলে একটি দেন আর সমর্থ থাকলে দুটা দেন আরো যদি বেশি থাকে যে আপনার হচ্ছে এই দিয়ে গোস্ত পৌঁছানো যাচ্ছে না আত্মীয় স্বজনে পৌঁছাতে হবে আরো দিন কিন্তু গরু দিয়ে আকিকা করতে হবে এটা সন্ন্যাত নয় গরু একটা দিচ্ছেন তাহলে ছাগল দিতে পারছেন না এটা সন্ন্যাত নয় সন্ন্যাত হচ্ছে আমি বকরি দিয়ে আকিকা করব ছাগল দিয়ে আকিকা করব এটাই হচ্ছে সন্ন্যাত হাদিসটি তিরমিজি সর্বের হাদিস শুনুন উত্তম আকিকা উত্তম আকিকা পূর্বে একটা বর্ণনা করা হয়েছে হাদিসটি পুনরায় আবার এসেছে যে ওই আব্দুর রহমানের স্ত্রী তিনি বলছেন যে আমি মানত করলাম যে আকিকা করব তখন উমুল মুমিন আম্মা যেন হজরত আইসাহ আনা বলছেন যে আকিকা হচ্ছে যে রাসুল যে আফজাল আনিল গোলামে আতানে ছেলেদের পক্ষ থেকে দুটি আর মেয়েদের পক্ষ থেকে একটি এটাই হচ্ছে বকরি কিন্তু হচ্ছে গরু ছাগল গরু উট দুম্বা এগুলোর কথা বলা হয়নি ছাগলের কথা বলা হয়েছে ছাগল দিয়ে আকিকা করাই এটাই সবচেয়ে বেশি সন্ন্যাত রাজিষ্টি হাকিম এখন সমাজের কুসংস্কার আসি আমাদের সমাজে অনেক কুসংস্কার রয়েছে সেটা হচ্ছে গোস্ত খাওয়া আকিকা দেওয়া হচ্ছে 
আকিকার গোস্ত বন্টন নিয়ে আগে আলোচনা করি আকিকার গোস্ত আমার যদি সমর্থ থাকে আপনার যদি সমর্থ থাকে যে হচ্ছে আমি প্রতিনিয়তই গোস্ত খাই তাহলে আমি আকিকা দিলাম আকিকা দেওয়ার পরে সমস্ত গোস্ত গরিব মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই আর এই আকিকার গোস্ত আপনি ধনীদের মধ্যেও দিতে পারেন যদি বগুড়া শহরে এমনকি ধান ঢাকার ধানমন্ডিতে যদি দশটা বাড়ি থাকে আকিকার গোস্ত যদি আত্মীয় স্বজন হয় তাকেও দিতে পারবেন তাতে কোনো সমস্যা নেই আকিকার গোস্ত যত গরিব ধনী হোক দেওয়া যাবে কিন্তু কুরবানির গোস্ত গরিবদেরকে দেওয়াই উত্তম বুঝতে পারছি আকিকার গোস্ত এটা হচ্ছে আপনার পরিবারের খুশির জন্য আপনার পরিবারে নতুন মেহমান এসেছে এই মেহমানের প্রচারার্থে আপনি আকিকা দিতে থাকেন এবং গোস্ত বন্টন করতে থাকেন কোনো সমস্যা নেই আর যদি মনে করেন যে আমার খাবার দরকার রয়েছে তাহলে খাইতে পারেন তিন ভাগের এক ভাগ গরিব মিসকিনদের বন্টন করে দিন এক দুই ভাগ নিয়ে এক ভাগ নিজে পাক করে খান আর এক ভাগ করে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিন আর যদি তা না চান সবগুলো গোস্ত পাক করে আত্মীয় স্বজন তারপরে গরিব মিসকিন এবং নিজের পরিবার আহাল পরিবার পরিজন সবগুলোকে মিলে পাক করে খাওয়ান তাতেও কোনো সমস্যা নেই বোঝাতে পারছি আমার কথা কিন্তু ওই খাদ্যের মধ্যে ভ্যান চালক থাকতে হবে ওই খাদ্যের মধ্যে ফকিরও থাকতে হবে যদি ওই খাদ্যের মধ্যে শুধু ধনী ব্যক্তিদেরকে মানে আহ্বান করেন গরিবদেরকে যদি আহ্বান না করেন তাহলে ওই খাদ্য খাওয়া হরাম হয়ে যাবে তাহলে ওই খাদ্য খাওয়া হরাম হয়ে যাবে যেই খাদ্যের মধ্যে যেই ইনভাইটের মধ্যে যেই আমন্ত্রণের মধ্যে যেই নিমন্ত্রণের মধ্যে যে গরিব মিসকিন বাদশা থেকে শুরু করে নিয়ে দেশের সুইপার পর্যন্ত যদি ওই খাদ্যের মধ্যে যদি অংশগ্রহণ না থাকে তাহলে ওই খাদ্য গ্রহণ করা হারাম আর আপনি মেহমানদারি করবেন আপনার আত্মীয়কে একদিন সেটা ভিন্ন কথা যদি যেটা হচ্ছে সামাজিক যেটা হচ্ছে ধর্মীয় সংস ধর্মীয় নীতি এটা সকলের অংশগ্রহণ থাকতে হবে ধনী গরিব মিসকিন সকলের অংশগ্রহণ থাকতে হবে বুঝতে পারছি এখন গোস্ত খাওয়া আমাদের মাঝে প্রচার রয়েছে সেই প্রচারটা হচ্ছে এই যে সন্তানের আকিকা দেওয়া হচ্ছে এই সন্তানের মা গোস্ত খাইতে পাবে না বাবা গোস্ত খাইতে পাবে না দাদা দাদি গোস্ত খাইতে পাবে না নানা নানি গোস্ত খাইতে পাবে না আচ্ছা খাইতে পাবে না কে বলেছেন রাসুল খান নাই হাসান আজি আল্লাহ তালা আনুর পক্ষ থেকে আকিকা করেছেন আল্লাহ নবী খান নাই এই সমস্ত বিষয়গুলো কুসংস্কার মা খাইতে পাবে না কেন এত মানুষ খাইতে পায় মা খাবে না কেন এত মানুষ খাইলে মা খাবে না কেন এত মানুষ খাইলে নানা নানি খাবে না কেন এত মানুষ খাইলে দাদা দাদি খাবে না কেন খাবে না কেন কে বলেছেন পাক করে সকলেই খাবে এটাই শুনল বোঝাতে পারছি তারপরে হচ্ছে আরেকটি কুসংস্কার হচ্ছে নানার বাড়ি থেকে ওই সন্তান যে সন্তান জন্মগ্রহণ করলো নানার বাড়ি থেকে অনেক পোশাক পরিচ্ছেদ আনতে হবে অনেক মানে মেহমান আসতে হবে গোষ্ঠী সহকারে ভেঙে চড়ে আসতে হবে এগুলো কুসংস্কার আপনাকে যে কয়জন ব্যক্তিকে দাওয়াত করেছে যতটুকু সমর্থ ততটুকু আসেন এবং তারপরে যদি বেশি সমর্থ থেকে থাকে গোটা গরিব গোটা পাহাড় গোটা গ্রামকে গোটা এলাকে এলাকা গোটা মহল্লাকে আপনি দাওয়াত করে খাওয়ান তাতে কোনো সমস্যা নেই তারপরে হচ্ছে লেনদেন এখন আকিকা কত করি আকিকার গোস্ত জবাই করি গরিব মিসকিনদের বন্টন করি এবং পাড়া প্রতিবেশীদেরকে নেমন্তন করে খাওয়াই ঠিক কি না আচ্ছা আমার কথা কি বুঝতে সমস্যা হচ্ছে হয়তো কথা একটু জোরে হচ্ছে এই আকিকার গোস্তগুলো পাক করলাম পাক করার পরে তখন আরও ওই সঙ্গে আমার যে মেহমান যে এতগুলো মানে মেহমান পারি হচ্ছে না বাজার থেকে আরও পঞ্চাশ কেজি চল্লিশ কেজি গোস্ত কিনে আনি ঠিক কিনা আনার পরে আমার শ্বশুর আলয়ে এবং আমার পাড়া প্রতিবেশী এবং চেয়ারম্যান মেম্বার বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত করে ডেকে আনি ডেকে আনে তারপরে হচ্ছে লেনদেন এক পেট খাওয়াই দিলাম তারপরে দাও পাঁচশো টাকা হাজার টাকা তারপরে এটা সেটা পোশাক পরিচ্ছেদ হাড়ি পাতিল থেকে শুরু করে স্বর্ণ লঙ্কার ঘড়ি টরি এটা সব কিছু লেনদেন হচ্ছে যে না এটা এবার কুসংস্কার আপনি মানে সন্তানের আজিকার উদ্দেশ্যে সুন্নত মনে করে খাওয়াবেন আর এই জন্য লেনদেন করতে হবে এটা কে করে কে বলেছে লেনদেন এটা কুসংস্কার এটা হিন্দু সমাজ থেকে এসেছে মুসলমান সমাজে লেনদেনের কোনো 
মানে বিষয় নেই বন্ধুগণ এই ক্ষেত্রে আপনারা দাদা হয়েছেন আপনারা নানা হয়েছেন বা আমরা যারা যুবক ভাইরা রয়েছি তার আমরা বাবা হয়েছি যারা এই কাজগুলো করব তাহলে আমরা সুন্নাত মনে করে আমরা পাড়া প্রতিবেশীদেরকে খাওয়াবো আলেম ওলামাদেরকে খাওয়াবো মুরব্বীদেরকে খাওয়াবো গরিব মিসকিনদের খাওয়াবো বিধবাদেরকে খাওয়াবো এতিমদেরকে খাওয়াবো কিন্তু আমরা লেনদেনের বিষয় যখন আসে তখন এই গরিব মিসকিন বাদ চলে যায় এতিমের বাদ চলে যায় তখন বিধবার বাদ চলে যায় তখন আসে সমাজের উচ্চ শ্রেণীরা ঠিক কিনা হ্যাঁ বোঝাতে পারছি এই জন্য আর একটা কি আকিকার গোস্তুতে মানে হারে দাঁত বসানো যাবে না অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় আপনাদের সমাজে চালু আছে কিনা তাদের না আমাদের এলাকায় আছে যে আকিকার গোস্তু খাইতে হলে ওই হারে যেন দাঁত না লাগে তাহলে ছেলে কষ্ট পাবে সন্তান কষ্ট পাবে জি না আকিকার গোস্তু আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে খাইতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নেই তারপরে হচ্ছে এখন আকিকা করার সময় একটা দোয়া বলে মানে আকিকা করতে হবে সকলের জানা আছে কিনা তা জানি না আমরা নিজেরা মুখস্থ করে নিব এবং আলিম ওলামাদেরকে যখন জবাই করে নিব তখন আলিম ওলামাদরা যে সমস্ত ব্যক্তিরা ভালো অভিজ্ঞ তাদের দ্বারাই আমরা আকিকা জবাই করে নেব ঠিক কিনা এই দোয়া বলে জবাই করতে হবে ইন্নি ওয়াজহাদু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হানিফা ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন ইন্নাস সালাতি ওয়া নুসকি ওয়া মাহইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া বিযালিকা উমিরতু আনা আওয়ালুল মুসলিমিন লা শারিক লা শারিকা লাকা ওয়া বিযা ওয়া বিযালিকা উমিরতু আনা আওয়ালুল মুসলিমিন এই দোয়া পাঠ করলেন তারপরে বলবেন আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন তারপরে আসি এখন মাথা মুন্ডানো সাত দিনে মাথা মুন্ডাতে হয় এই ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাহ আলহামের একটি হাদিস শুনি আমরা ত্রিমিজি শরীফের হাদিস আন সালমান ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلام عقيقه فاحرقوه فاحرقوا عنه داما واميت عنه الاجا হযরত সালমান ইবন আমির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তোমরা ছেলে হোক মেয়ে হোক তাদের পক্ষ থেকে তোমরা কি করো আকিকা প্রদান করো ফাহারিকু আনহু দামান তাদের পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো ফাহারিকু আনহু তাদের পক্ষ থেকে কি করো রক্ত প্রবাহিত করো ওয়া আমি তো আনল আজা এবং তাদের মাথা যে কষ্টদায়ক চুল রয়েছে এই চুলগুলো তোমরা মন্ডন করে ফেলো চেষে ফেলো এটা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন ত্রিবেশী সরবের হাদিস এই সাত দিনে চুল কাটতে হবে চুল কাটার ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাত দিন নির্ধারণ করেছেন কিন্তু আমাদের পার্শ্ববর্তী ধর্ম হিন্দু ভাইয়েরা দেখা যায় যে এক বছর পার হয়ে যায় তারা চুল কাটে না এবং তারা মানত করে থাকে দুর্গা পূজা যেদিন হবে কালী পূজা যেদিন হবে সরস্বতী পূজা যেদিন হবে ওই দিনে তারা কি করবে মানে চুল কেটে চুলকে মানে মায়ের কোলে কি করা ভোগ দেবে এই ক্ষেত্রে আমরা সুবিধার্থে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সন্ন্যাস মোতাবেক আমরা সাত দিনে আকিকা করব সেই সঙ্গে আমরা সন্তানের মাথা কি করে দেব মুন্ডে দেবো ইনশা আল্লাহ তারপরে আসি عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال اق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشات يا فاطمه ايه لكي راسه حضرت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه تك بوني تو تن بولن رسول صلى الله عليه وسلم اكيكا كلن حسن ابن ابي طالب হাসান রাজিয়াল্লাহ তালা আনুর পক্ষ থেকে আল্লাহ নবী আকিকা করলেন একটি ছাগল দিয়েছেন ও কলা তারপরে বললেন ফাতিমা হে ফাতিমা ইহ লাকি রাসাহু এবং তুমি তার মাথা মন দিয়ে দাও আর হচ্ছে মাথা মন দিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে নেড়ে করতে বলা হয়েছে তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন হাদিসটি কাঞ্জুমুল উম্মাহ থেকে এসেছে আন আব্দুল মাজানি রাজিয়াল্লাহ তালা নু কল قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عبد المزاني رضي الله تعالى عنه تقول ان يعقي عن الغلام 
আল্লাহ নবী বলেছেন যে তোমরা আকিকা করবে ছেলেদের পক্ষ থেকে আর তোমরা ওই আকিকার রক্ত দ্বারা ছেলের মাথা কি করে দিবে না মাকিয়ে দিবে না শোনুন কথা বলতে বলতে মনে পড়ে গেল জাহিলিয়াত সমাজে ওই যে হাদিস পড়লাম যে ইন্নাল জাহিলিয়াতে যখন জাহিলিয়াত সমাজ ছিল ওই সময় ছেলে সন্তান হলে একটি ছাগল জবে করে তখন তারা ওই রক্তে ওই ছাগলের রক্ত দিয়ে ওই সন্তানের মাথায় লাল রঙে ধারণ করত তার শরীরে রক্ত মাখিয়ে দিত এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিষেধ করেছেন যে তোমরা রক্ত দিয়ে মাথা কি করো না মিশ্রিত করো না এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করতে নিষেধ করেছেন সেই ক্ষেত্রে আমরা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারি আমরা অনেকে করি না বুঝতে পারছি আমরা অনেকে আমরা করি না এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যাত সুগন্ধি ব্যবহার করা শুনুন আন আবি বড়াই দত্ত রতি আল্লাহ তালা আনহু আমরা যখন জাহিলিয়াত সমাজে বসবাস করতাম তখন ছেলে সন্তান হলে আমরা কি করতাম একটি ছাগল আকিকা করতাম জবে করতাম আর তার রক্ত দিয়ে ওই সন্তানের মাথা মেখে দিতাম তারপর রাসুল সাল্লাম বলেন যে ফালাম্মা জাহাল ইসলাম যখন আমাদের মাঝে আল্লাহ পাক ইসলাম দান করলেন ইসলাম নিয়ে আসলেন मिश्रित कर जहिलियत समाज बसबाज करत আকিকা দেওয়ার পরে তখন আমরা কি করতাম ওই সন্তানের মাথা মুন্ডিয়ে দেওয়ার পরে তখন আমরা রক্ত মিশ্রিত করে ফেলতাম সময় অতিব স্বল্প আমাকে টান দেওয়া হয়েছে আর বেশি সময় নিব না অল্প সময়ের মধ্যে দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করবো ইনশাল্লাহ আর তারপরে বলা হচ্ছে যে আমরা ইসলামী সমাজে আমরা আকিকা করার পরে আমরা সুগন্ধি ব্যবহার করতাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে আর একটা হাজিস পাঠ করে নিই শুরু عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال اك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشعات وقال يا فاطمه اهلكي راسه استقي باذن شعره فزه او درهما শুনুন হাদিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সকল শুনবেন এই হাদিসের আমল আমাদের বাংলাদেশে নেই আমাদের এই হাদিসের আমল বাংলাদেশে প্রচলন নেই শুনুন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিল হাসান আল্লাহর নবী হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুর পক্ষ থেকে আকিকা করলেন আপনি বলছেন যে হতবা এই হাদিসটা বারবার আনছেন কেন এই হাদিসের সঙ্গেই অন্য অন্য হাদিসগুলো জড়িত রয়েছে বিভিন্ন হাদিস থেকে একটা হাদিস না বিভিন্ন হাদিস থেকে এই হাদিসগুলো মানে কালেক্ট করা হয়েছে আবু দৌদ থেকে তিরমিজিস থেকে নাসাই থেকে ইবনি ইব্বান থেকা থেকে এই হাদিসগুলো কালেক্ট করেছি এই হাদিসটি দারিমি থেকে হাদিস কালেক্ট করেছি শুনুন যে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ নবী আকিকা করেছেন হাসান রাজি আল্লাহ তালা আনুর পক্ষ থেকে একটি ছাগল তারপরে তিনি বলছেন এ ফাতেমা ইহলাকি রাসাহু তার মাথা নেড়ে করে দাও তারপরে বলা হচ্ছে ও ইসতাকি বি উজনি শাআরাহু ফিজ্জাতান আও দিরহামান তোমারা ওই চুলের পরিমাণ ওই চুলের পরিমাণ ওজনের স্বর্ণ হোক দিরহাম হোক ফিজ্জাতান রূপা হোক তোমরা সাতকা করে দাও ইস দেখি আমর বিমানাল উজুব আমরা হচ্ছে নুরুল আনোয়ার পড়েছি মোল্লা উজু মোল্লা জীবনের লেখা 
আমরা যখন দাওরে হাদিস পড়ি তার পূর্বে আমরা নুরুল আনোয়ার পড়েছি যে মাজবি ভাইদের বিখ্যাত বই নুরুল আনোয়ার মোল্লা জুন সাহেবের লেখা ওখানে বলা হয়েছে আমর বিমানের উজুদ আমর উজুবের অর্থ প্রদান করে এই ক্ষেত্রে বলতে পারি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইস্তাকি দিরহাম হোক আর দিনার হোক যে ওই সমপরিমাণ অর্থ সাজকা করতে আল্লাহর নবী নির্দেশ প্রদান করেছেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবাইকে যেন এর প্রতি পূর্ণঙ্গভাবে আমল করার জন্য তৌফিক দান করে দেন আমরা সকলে আল্লাহুম্মা আমিন আপনাদের মূল্যবান সময় একটু আর খ্যাপন করব না আর যদি ভবিষ্যতে সময় পাই ইনশাআল্লাহ সন্তান লালন পালন নিয়ে আপনাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব তারপরে সন্তানদের ক্ষেত্রে মায়েদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে দুধ পান করাতে হবে এবং দুধ পান করার অনেক হাদিস রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা ফিডার পান করাই আমরা হচ্ছে অন্য অন্য কিছু কৃত্রিম জাতীয় ব্যবহার করি এই ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মাদেরকে আল্লাহু পাক বলেছেন যে সালা সুন্নাহ শাহরান 30 মাস মা বোনদেরকে দুধ পান করাতে আদেশ করেছেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সবাইকে যেন সেইগুলো পঙ্কানু পঙ্কানু ভাবে আমল করার জন্য তৌফিক দান করে দেন আমরা সকলে আল্লাহুম্মা আমিন এতক্ষণ যে বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করলাম আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যেন বুদ্ধিমত্ব করে সকলকে আমল করার জন্য তৌফিক দান করে দেন আমরা সকলে আল্লাহুম্মা আমিন এবং আমাদের কবর আজাব কিয়ামত আজাব সমস্ত আজাবগুলোকে পরিত্রাণ দিয়ে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে যেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য তৌফিক দান করে দেন আমরা সকলে আল্লাহুম্মা আমিন হে আল্লাহ আমাদের সকলের নেক আমলগুলো আপনি কবুল করে নেন আমরা সকলে আল্লাহুম্মা আমিন আমাদের ভিতর যে সমস্ত ব্যক্তিরা অসুস্থ রয়েছেন আপনি সুস্থ করে দিন আমরা সকলে আল্লাহুম্মা আমিন আমাদের ভিতর যে সমস্ত ব্যক্তিরা ঋণগ্রস্ত রয়েছেন আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সবাইকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য তৌফিক দান করে দিন আমরা সকলে আল্লাহুম্মা আমিন এবং বক্তিতার মাঠে মধ্যে যদি আমার কোনো ভাষাগত ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে আমার জন্য মার্জনীয় এবং আমার জন্য দোয়া রাখবেন আমি যেন পবিত্র কোরআন ও সহিহ হাদিস শিখে নিজে আমল করে সমাজের ভিতর যেন দাওয়াত দিতে পারি আমরা সকলে আল্লাহুম্মা আমিন وأخذون الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته